बसमीम् असल स्टूडेंट्स माय नेम इज़ मोहम्मद सलाउद्दीन फराज आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास नाइन चैप्टर नंबर टू ऑफ केमिस्ट्री केमिकल कॉम्बिनेशन दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर टू ऑफ दिस चैप्टर ओके स्टूडेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्राम सम बेसिक डेफिनेशन एटोमिक मास सो वॉट इज एटोमिक मास मास ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट तो एटॉमिक मास जिसको हम मास नंबर या एटॉमिक वेट भी कहते हैं स्टूडेंट तो वो नंबर ऑफ प्रोटोन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिलाकर जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं जो भी तादाद बनती है उसको एटॉमिक वेट कहा जाता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट टेकन एज एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स which is compared to the mass of one atom of carbon 12 atomic mass unit जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है डाइग्राम में कि कार्बन एटम कार्बन का एटोमिक वेट ट्वेल्व होता है ठीक है और एटोमिक नंबर चूँकि उसका सिक्स होता है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन की तादाद सिक्स होगी और न्यूट्रॉन भी सिक्स होंगे तो सिक्स प्लस सिक्स जब स्टूडेंट्स हम करेंगे तो हमारे पास एटोमिक वेट ट्वेल्व बन जाएगा तो इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और सल्फर का एटॉमिक वेट 32 टू एटोमिक मास यूनिट होता है अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ इम्पेरिकल फार्मूला इम्पेरिकल फार्मूला को सिंपल फार्मूला भी कहा जाता है इसकी डेफिनेशन है अ फार्मूला डेट गिव्स ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स इट डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे होते जैसे कि अगर हम बेंजीन के मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो C6H6 होता है और अगर इसका इम्पेरिकल फार्मूला तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड रेशो में लेकर आएँ तो इसको अगर हम कट डाउन करें सिक्स वन जो सिक्स सिक्स वन जो सिक्स तो सिर्फ सी एच बेंजीन का इम्पेरिकल फार्मूला बनता है तो जैसे कि डायग्राम में यह नज़र आ रहा है सी सिक्स एच सिक्स मोलिकुलर फार्मूला है और इसकी सिंपल फॉर्म ठीक है यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो बनती है वो सी एच तो वो इसका इम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट नहीं करता तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है वो मॉलिकुलर फार्मूला होता है जिसको हम आगे देखते हैं अब मॉलिकुलर फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला इंडिकेट द एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स इट कैन आई देर बी सेम एज इम्पेरिकल फार्मूला और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट तो सिंपल मल्टीपल में भी हो सकता है और होल नंबर में भी हो सकता है मैथमेटिकल फार्मूला इसका एम्पेरिकल फार्मूला जितने भी नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाइड हो जाए तो मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो बन जाता है जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी गई है तो कार्बन एक और ऑक्सीजन दो तो ये मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता तो ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है जैसे हमने पीछे की एग्जाम्पल में देखा या ना मॉलिकुलर फार्मूला जो है बेंजीन का सी सिक्स एच सिक्स था ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ हमारा अगला टॉपिक है मॉलिकुलर फार्मूला मास तो मॉलिकुलर फार्मूला मास की डेफिनेशन है द मॉलिकुलर फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासिस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मॉलिकुलर फार्मूला और सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स तो इसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मॉलिकुलर फार्मूला मास निकालना है तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में अभी हमने पीछे जिक्र किया है कि कार्बन एक और ऑक्सीजन दो की तादाद में नंबर ऑफ एटम होते हैं अगर इनको इनके मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करें कार्बन का ट्वेल्व होता है ठीक है तो ट्वेल्व वन जो ट्वेल्व आ गया और ऑक्सीजन का अटोमिक वेट सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन टू ज थर्टी टू आ गया तो इन दोनों को अगर ट्वेल्व और थर्टी टू को हम प्लस करें तो फोर्टी फोर एटॉमिक मास यूनिट बन जाता है तो वही ऊपर जिक्र किया गया है यानी आप सम ऑफ एटॉमिक मासेस तमाम एटॉमिक मासेस को जब सम कर दिया जाएगा तो वो मॉलिकुलर फार्मूला मास कहलाता है अब आते हैं स्टूडेंट अपने अगले टॉपिक की तरफ फार्मूला मास तो फार्मूला मास की डेफिनेशन है फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम of the atomic masses of all the atom present in a formula unit of a substance. तो ये जनाब molecular formula mass से कुछ ज़्यादा different नहीं होता तो इसकी example हम देखते हैं कि अगर NaCl, NaCl सी एल एन ए सी एल नमक का फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है कॉमन टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है इसको तो एन ए सी एल में एन ए एक है सी एल एक है दोनों के नंबर ऑफ एटम वन है अगर इनके एटोमिक वेट्स से मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी थ्री एटोमिक वेट सोडियम का होता है 
तो ट्वेंटी थ्री वन जा ट्वेंटी थ्री और क्लोरीन का एटॉमिक वेट थर्टी फाइव पॉइंट फाइव होता है तो उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे ट्वेंटी थ्री और थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो फिफ्टी एट पॉइंट फाइव एटोमिक मास यूनिट हमारे पास जो है वो आ जाएगा अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ मोलर मास मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्रैम तो अगर हम एटॉमिक मास यूनिट हटा के उसकी जगह उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वही चीज़ फिर उसका मोलर मास कहलाएगी जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास मोलर मास अगर हमें अमोनिया गैस का निकालना है एन थ्री तो इसमें एन की तादाद एक है और एच की तादाद तीन है तो एक को इसके एटॉमिक वेट फोर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टीन आ गया और हाइड्रोजन चूंकि तीन की तादाद में नंबर ऑफ एटम है उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री वन जैट थ्री ग्राम आ गया इनको प्लस करके सेवनटीन ग्राम आ गया विच इज़ द एक्चुअल मोलर मास इफ वी रिप्रेजेंट इट इन ग्राम यानी ए एम यू हटा के अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स वो जो है मोलर मास कहलाएगा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मोल की तरफ तो मोल जो है इसकी डेफिनेशन क्या है अ मोल कैन बी डिफाइंड एज द एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम जैसे कि एग्जांपल में यह दिया गया है कि अगर हम कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है अगर हम 12 ग्राम बोलें या वन मोल ऑफ कार्बन बोलें तो ये आपके पास मोल रिप्रेजेंट करेगा तो इसी तरह अगर इसको हम ये तो एलिमेंट था कार्बन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो वाटर एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला H2 है अगर उसका हम मोलिकुलर मास निकालें तो 18 ग्राम आता है तो हम 18 ग्राम बोलें या वन मोल ऑफ वाटर बोलें विच इज़ क्वाइट सेम नाउ आवर लास्ट टॉपिक एवोगाड्रोज नंबर एवोगाड्रो नंबर जो है वो एक साइंटिस्ट एवोगाड्रो ने जो है वो पेश किया जिसकी यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं ये एवोगाड्रो है तो एवोगाड्रो ने ये डेफिनेशन एवोगाड्रो नंबर की पेश की कि अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल ठीक है मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं चाहे वो एटम हो आयन हो मॉलिक्यूल हो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस के ना वो सॉलिड है लिक्विड है या गैस है तो उसकी वैल्यू डेट इज सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स जो है उसमें मौजूद होते हैं दिस कॉन्स्टेंट नंबर हैज बिन डिटरमाइंड बाय सेवरल मैथड्स इसको बहुत सारे मैथड्स से जो है फाइंड आउट की गई है ये वैल्यू ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसको एवागार्ड्रो नंबर कहा जाता है जिसका सिंबल कैपिटल एन और नीचे छोटा सा हम ए लिखेंगे मगर कैपिटल फॉन्ट्स में तो ये आप जैसे कि चार्ट में देख रहे हैं इसकी वैल्यू सिक्स पॉइंट जीरो जीरो टू वन फोर वन फाइव इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री प्लस में ठीक है तो अब इसकी एक हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे अभी हमने जैसे कि पीछे जिक्र किया कि कार्बन को ट्वेल्व ग्राम लिखा जाए या वन मोल ऑफ कार्बन लिखा जाए या आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री एटम ऑफ कार्बन है तो चूंकि एलिमेंट की बात हो रही है तो हम एटम ऑफ कार्बन लिखेंगे और अभी हमने पीछे मिसाल ली कि एटीन ग्राम जो है वाटर का मॉलिकुलर मास होता है तो वन मोल ऑफ वाटर एटीन ग्राम बोलें या सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो ये तीनों टर्म्स में बात करना सिमिलर है चाहे आप वन मोल ऑफ वाटर बोलो या एटीन ग्राम बोलो या सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स आप बोलें तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तौर पर समझा पाया होगा अगर कोई चीज़ आप लोगों को क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं इन शाह उसका मुतमिन बख्श जवाब दिया जाएगा तो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़